నమస్కారం కృష్ణప్రసాద్ గారు గోపాలకృష్ణ గారు జేసీ టీవీ సత్యాడీవీ సంగీతం నిర్మించి కార్యక్రమానికి మన ప్రేక్షకులందరి తరఫున మీకు స్వాగతం సుస్వాగతం ఇప్పుడు మనం చలనచిత్ర రంగం గురించి మాట్లాడుకుందాం చాలాసార్లు చాలా వాళ్ళు చలనచిత్ర విషయాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు మనం చలనచిత్రాల్లో సంగీతం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఏ చలనచిత్ర రంగానైనా సరే సంగీతం సాహిత్యం రెండు రెండు కళ్ళు లాంటివి చలనచిత్రానికి ఇందులో ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ అని చెప్పలేము చిత్రానికి తీయడానికి మూలాధారం కథ అయితే ఆ చిత్రాన్ని జనరంజకంగా ప్రేక్షకులను దగ్గరగా తీసుకెళ్ళి ప్రేక్షకుల మదిలో ఒక వినూత్నమైన విచిత్రమైన అనుభూతులు రేకెత్తించే ప్రక్రియ సంగీతం ఎందుకంటే కథాబలం లేకపోయినా కూడా సంగీత బలం ఉండి పాటలతో హిట్ అయిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి దాన్ని సుసంపన్నం చేసిన సంగీత దర్శకులు చాలామంది ఉన్నారు అలాగే గాయకులు గాయకురాళ్ళు గాయ వీళ్ళందరూ కూడా చాలామంది ఉన్నారు అలాగే చలనచిత్ర సంగీతం గురించి చూసుకుంటే కనుక ఉద్దండులు లేని తెలుగులో కూడా ఉద్దండులు అయిన సంగీత దర్శకులు ఉన్నారు అలనాటి సుసార్ల దక్షిణామూర్తి తర్వాత కె మహాదేవను తర్వాత మాధబెద్ది సత్యం జి వెంకటేషు చక్రవర్తి తర్వాత ఇళయ రాజ ఏఆర్ రహమాను ఇంకా ఈ రాజ్కోటి వీళ్ళంతా చాలామంది దర్శకులు ఉన్నారు వీళ్ళంతా కూడా ఎంతో ప్రతిభావంతులు ఎంతో సంగీ అద్భుతమైన సంగీతం అంది ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన చెప్పందే సంగీత దర్శకుల్లో దాని కంప్లీట్నెస్ ఉండదు సాలు రాజేశ్వరరావు గారు ఇలాంటి ఎంతోమంది ఉద్దండు లేని వాళ్ళు సంగీత దర్శకులు చెప్పాను చక్రవర్తి గారు కూడా చెప్పాను చక్రవర్తి గారు వీళ్ళంతా కూడా సినిమా సంగీతాన్ని సుసంపన్నం చేశారు అందరిది ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో రకమైన బాణి ఒకళ్ళు మెలోడీకి ప్రాధాన్యం ఇస్తే ఒకళ్ళు రిథంకి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి ఇంకొకళ్ళు స్వరాలు లైలు గమకాలు జతులు వీటికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి ఇలా ఒక్కొక్క రకంలో ఒక్కో రకంగా దాన్ని సుసంపన్నం చేశారు ఇప్పుడు చూసుకుంటుంటే కనుక సినిమా సంగీత తెలు తెలుగు సినిమా సంగీతాన్ని కనుక పరిశీలిస్తే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇళయరాజా ముందు ఇళయరాజా వెనక అనేది ఒక క్లాసిఫికేషన్ కింద ట్రీట్ చేయాల్సింది అంతకుముందు దాకా తెలుగు సంగీత దర్శకులు సంగ ఓ రకమైన సంగీతం ఉండేది మెలడీ అని కానీ లేదా శాస్త్రీయ సంగీతం అని కానీ లేకపోతే ఓ జానపద సంగీతం కానీ ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో దాంట్లో సుసంపన్నం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇళయరాజా వచ్చిన తర్వాత సినిమా సంగీతం అనేది మారిపోయింది అద్భుతమైన మెలడీ స్టార్ట్ అయ్యి దానికి కారణం ఏంటంటే నా ఉద్దేశం టెక్నాలజీ కూడా బాగా పెరిగింది ఒకప్పుడు సినిమా పాటను కనుక పాడాలంటే లైవ్లోనే పాడేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఏదైనా రికార్డింగ్ చేయాల్సి వస్తే కనుక లైవే ఎక్కడైనా తప్పు వచ్చిందంటే మొత్తం మళ్ళీ సంగీత విద్వ సంగీత విద్వా దర్శకులు కూడా ఏంచేసేవాళ్ళు అంటే మొత్తం ట్రూప్ ట్రూప్ అంతా మళ్ళీ ఆ మ్యూజిక్ అంతా మళ్ళీ ప్లే చేయాల్సి వచ్చేది అలాగే మళ్ళీ గాయకులు కూడా మొత్తం పాటను మళ్ళీ పాడాల్సి వచ్చేది ఆ తర్వాత తర్వాత దీని నుంచి కనిపెట్టి ట్రాక్ సిస్టమ్ వచ్చింది ట్రాక్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత సంగీత దర్శకుల పని ఈజీ అయింది కొంతవరకు కావాల్సిన సంగీతం ట్రాక్లో పెట్టుకోవడం అలాగే ట్రాక్లోనే పాటలు పాటించడం ఒకళ్ళ కా ఇద్దరు ఓ గాయని గాయకుడు ఉన్నారనుకోండి ఒకవేళ ఒకరికి ఇద్దరికి కనుక ఒకేసారి పాడాల్సిన తీరిక లేకపోతే కనుక ఒకళ్ళు ముందు వాళ్ళ ట్రాక్ పాడేసి వెళ్ళిపోతే నెక్స్ట్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఖాళీ అయిన తర్వాత వచ్చి వాళ్ళ ట్రాక్లో వాళ్ళు పాడే సౌకర్యం కూడా వచ్చింది ఈ టెక్నాలజీ కూడా బాగా డెవలప్ అయింది అద్భుతమైన ఏంటంటే ఈ ఇళయరాజా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ట్రాక్ సిస్టము ఈ డెవలప్ డిజిటల్ సౌండ్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ వచ్చేసాయి ఆయన కూడా మెలడీ పీరియడ్ సంగీతాన్ని తన తన ఇచ్చిన సంగీతాన్ని అంతా మెలడీ అద్భుతమైన సౌండ్ రికార్డింగ్ సిస్టమ్ అద్భుతంగా పాటలు కంపోజ్ చేయడం దాంతో ఏంటంటే ఎరా స్టార్ట్ చేశాడు ఇది ఇళయరాజా యుగం అని ఒక స్టాంపు తెలుగు సినిమా సంగీతం మీద వేశాడు అలాంటి ఇళయరాజా గారి గురించి మీరు సంపూర్ణంగా వివరిస్తారు మన ప్రేక్షకులని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను
గోపాలకృష్ణ గారు చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి క్వశ్చన్ అడిగారు దానికి సుదీర్ఘమైన సమాధానమే చెప్పాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇది ప్రారంభించే ముందు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగాలి చెప్పండి మీరు ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఈ సినిమా రంగానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు మీకు సినిమా రంగం అంటే బాగా అభిలేష అవునండి ఎవరికి ఏం ఉండదు సినిమా అంటే ఎవరికైనా ఉంటుంది కదా అది అయితే మీరు అడిగిన పాయింట్ అయితే చాలా మంచి పాయింట్ ఇళయరాజా గురించి ఈరోజు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటే పద్మ విభూషణ్ అవార్డు కూడా ఈ మధ్య అది ఇవ్వటం జరిగింది ముఖ్యంగా తమిళనాడు వచ్చేప్పటికి ఆయన వెనకబడిన తరగతులకి సంబంధించినటువంటి ఇదిలో ఆయన జన్మించారు అయితే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ వివక్షత అనేది తమిళనాడులో తక్కువే అంటే వెనకబడిన ప్రాంతాలు కానీ వెనకబడిన తరగతుల వారు కానీ ఎక్కువగా రాజకీయంగా చైతన్యం కలిగి ఉండే ప్రాంతం తమిళనాడు అది సినిమా రంగంలోనూ తర్వాత రాజకీయ రంగంలో కూడా ప్రస్ఫుటంగా కనిపించేది ఓకే సో డిఎంకే ద్రవిడ మున్నేడ గజగం వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ ద్రవిడకి సంబంధించినటువంటి విప్లవాలు తర్వాత ఆదిమ వాసు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా సినిమా పాటల్లోనూ సంస్కృతిలోనూ ఉండి అలాగే రాజకీయ రంగంలో కూడా పెనవేసుకుపోయి తర్వాత సినిమా నటులే ముఖ్యమంత్రి సందర్భం తమిళనాడులో కనపడుతుంది అవును సో ఆ రాజకీయ చైతన్య నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఇళయరాజా సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు వ్యవసాయంగా చేస్తూ ఉండేవారు వాళ్ళ అమ్మగారు అయితే కూలి పనులు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి కుటుంబం నుంచి అర్థంగా కూడా వెనకబడిన నుంచి వచ్చాడు ఆయన అవును సో వాళ్ళ అన్నయ్య కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ భావజాలంతో ఉండి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీతో ఎక్కువగా ఆ పార్టిసిపేషన్ చేస్తూ పాటలు అవి రాస్తూ ఆ సాహిత్యాన్ని సమకూరుస్తూ ఉండేవాడు అతను సో సహజంగానే ఇళయరాజా కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీతో తిరగటం అక్కడ పాటలు ట్యూన్లు కట్టడం ఇవన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అలవాటైంది సో ఆ విధంగా ఆయనకి కమ్యూనిస్ట్ భావజాలంతోనే పెరిగి పెద్దవాడే కదా సో అయిన తర్వాత ఆయన సినిమా రంగంలోకి వచ్చేప్పటికి జీకే వెంకటేష్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన దగ్గర నేను అసిస్టెంట్గా జాయిన్ అయ్యి ఆ ట్రూప్లో ఏం చేసేవారంటే ఇప్పుడు సింఫనీ ఉంది చూసారా దాన్ని వాయిస్తూ ఉండేవారు సో మిగతా గిటార్ కానీ లేకపోతే హార్మోనీ కానీ ఏదైనా దాంట్లో కొంత ప్రతిభ ఉంది ఆయనకి ఎక్కువ సింఫనీని ఎక్కువ వాడుతూ ఉండేవారు ఆ ట్రూప్లో ఉండేవారు ఆయన అప్పుడు ఇళయరాజా ఇప్పుడున్న ఇళయరాజాలాగా ఉండేవారు కాదు ఆయనకి పెద్ద జుట్టు గిరిజాల జుట్టు తర్వాత బెల్పాటం ప్యాంటు షర్టు లూజ్గా ఉండే షర్టు కలర్ఫుల్ షర్ట్లు ఇలాగ వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన చాలా చిన్న వ్యక్తిగా కనిపించేవాడు ఆయన ఇలాగా అంటే చిన్న అని చిన్నగా కనిపించేవాడు అందుకే ఆయనకి ఇళయ రాజా అనే పేరు వచ్చింది ఓకే అయితే బాలసుబ్రహ్మణ్యానికి ఈ పాట పాడేటప్పుడు ఆయన కూడా సేమ్ అరవై ఎనిమిదిలో ఈ ఇళయరాజా సినీ రంగ ప్రవేశం చేశాడు దాదాపుగా దానికంటే కొంచెం ముందుగా ఈయన ప్రవేశం చేసిన ఇద్దరు సమకాలికులే కాబట్టి బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాడేటప్పుడు జీకే వెంకటేష్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో ఈయన కూడా ఆ ట్రూప్లో ఉండేవాడు ఆయన మనిషి కూడా కొంచెం పెక్లుగా కనిపించేవాడు ఒక మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడేది అప్పట్లో ఫ్రెండ్స్ ఎవరంటే బాలసుబ్రహ్మణ్యం తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీస్ తర్వాత రజనీకాంత్ కమల్ హాసను తర్వాత ఏమో ఇళయరాజా భారతీరాజా వీళ్ళందరూ కూడా ఫ్రెండ్స్ అండి సో చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు చిన్న వయసు నుంచి ఒక అవినాభావ సంబంధంతో ఉండేవాళ్ళు తర్వాత జీకే వెంకటేష్ ఈయన ప్రతిభను గుర్తించి ఈయన తర్వాత ప్లేస్లో మ్యూజిక్ బాణీలు కట్టడం కొంత ఫ్రీడమ్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది ఈయన వెళ్ళి ఆయనతో ఎప్పుడు తీసుకొని ఆ పాటలో అవి చేయటంలో కొంత రంగ ప్రవేశం అనేది ఆ విధంగా జరిగింది ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ దగ్గర కూడా ఈయన కొంతకాలం శిష్యకం కూడా చేశారు సో ఆయనతో కూడా కొంత బాణీలు కట్టడం అలవాటు కూడా ఆయనకి ఏర్పడింది ముఖ్యంగా తెలుగు సినిమా రంగానికి వచ్చేటప్పటికి ఈయన భద్రకాళి అని చెప్పేసి భద్రకాళి సినిమాతో పాటలు ట్యూన్ చేయడం జరిగింది అందులో ఒక పాట అప్పట్లో తెలుగు సినిమా రంగంలో కానీ కాకుండా ప్రేక్షకుల్లో కూడా ఒక సంచలనం చిన్ని చిన్ని కన్నయ్య కనులలో నీవయ్య నిన్ను చూసి మురిసాను అని చెప్పేసి ఒక పాట ఉంది అది రిలీజ్ అయిన తర్వాత అందరూ ఒక్కసారి ఆలోచించారు ఏంటి పాట చాలా సాహిత్యం ఉంది లాలిత్యం ఉంది తర్వాత దీనిలో తెలియని మాధుర్యం ఉంది అని ఒక్కసారి ఎవరు అని చెప్పి చూశారు చూసేటప్పటికి ఇళయరాజా ఇళయరాజా అంటే అప్పుడు అంత 
పట్టించుకునే పరిస్థితే లేదు అంత దృష్టి కూడా పెద్ద ఏమి ఆకర్షించలేదు ఆ తర్వాత ఈ తమిళలో ఈయన సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఒక పిక్లర్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అదేంటంటే యుగంధర్ సినిమా యుగంధర్ సినిమాకి యాక్చువల్గా సత్యం మాస్టర్ని తీసుకున్నారు కానీ పీతాంబరం దానికి ప్రొడ్యూసర్ పీతాంబరం వాళ్ళ అబ్బాయి వాసు ఏం చేశారంటే ఇళయరాజాని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఇళయరాజా యాక్చువల్గా అప్పుడు ట్రెండ్ ఎలా ఉండేదంటే ఇప్పుడు డాన్స్ సినిమా డాన్స్ సినిమాకి రిమేక్ యుగంధర్ ఎవరైనా ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని ఏం చేసేవారంటే అందులో హిందీలో ఏ పాటలు ఉంటాయో అందులో మక్కీకి మక్కి తీసేసుకొని చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే రిస్క్ ఎందుకని చెప్పి ఆ చక్రవర్తి గారు అదే స్టైల్లో వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు కొన్ని కొన్ని సినిమాలకి అలాగే సత్య మాస్టర్ కూడా ఆ స్టైల్లో ఉండేది అంటే కాపీ అని నేను చెప్పను బాణీలని కొంతవరకు తీసుకునేవాళ్ళు కానీ ఇళయరాజా ఏం చే ఇళయరాజాకు ఉన్న ఏంటంటే ఆయన ఏదైనా సరే ఒక బాణీ తీసుకొని మ్యూజిక్ టూన్ కనుక కడితే బ్రహ్మ రుద్రాదులు వచ్చినా కూడా దాన్ని మార్చలేన ఇది ఒక ఆయన మాటే ఒక శాసనం ఆ సంగీతమే ఒక శా శాసనం చెడ్డ శాసనం ఎవరి మాట వినడు ఆ టైంలో ఆయన అప్పుడే కొత్త కొత్తగా వస్తున్నాడు పీతాంబరంకి అసలు ఇష్టం లేదు ఇళయరాజాని పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ డిఫరెంట్ చూసి కట్టేశాడు కట్టేస్తే ఇంకా తప్పలేదు ఒప్పుకున్నాడు ఆయన కానీ కా అక్కడ పాన్ మీద ఒక పాట ఉంది దాన్ని మాత్రం యాజ్ ఈజ్గా చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు తప్ప మిగతా పాటాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశాడు ఆయన పీతాంబరం దాన్ని మాత్రం హిందీ నుంచి మక్కీకి మక్కి తీసుకొని తెలుగులో ట్యూన్ కట్టడం జరిగింది అది ఇళయరాజాకి ఇష్టం లేదు అసలు వేరే ట్యూన్ కడతా అన్నాడు ఆయన కానీ అప్పుడే కొత్తది కాబట్టి ఊరుకున్నాడు ఇది రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ వన్ వీక్ ఆ పాటలు ఎవరికి కూడా గబుక్కున ఎక్కుతున్నట్టు అనిపించాల కానీ సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ తర్వాత మాత్రం పాటలు ప్రజల్లోకి బాగా వెళ్ళిపోయాయి నా పర్వం నీ కోసం అని ఒక పాట ఉంది ఆ పాట చాలా రిజంగా సాగుతుంది హిందీలో కూడా అలాంటి సాంగ్ ఉండదు అంతకంటే గొప్పగా ట్యూన్ కట్టాడు కడితే ఒక్కసారి ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయారు ఎవరు ఈ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎన్టీ రామారావుకి కొత్త బాణీలు కట్టాడు అని చెప్పి ఒక ప్రత్యేకమైన దృష్టి పడింది ఎన్టీ రామారావుకి ఒక సినిమాకే ఆయన చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఎర్ర గులాబీలు ఆకల్ రాజ్యం ఇవన్నీ వచ్చేటప్పటికీ అందరి మధ్యలో ఒక కొత్త సంగీత కెరటం వచ్చింది ఎందుకంటే అండి సినిమా రంగంలో అప్పుడే మార్పులు వస్తున్నాయి డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరం అని చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరంలో నూతన కెరటం లాగా నూతన నంటి నటులు తమిళంలోనూ వచ్చారు తెలుగులోనూ వచ్చారు కన్నడలోనూ వచ్చారు మలయాళంలోనూ వచ్చారు హిందీలో కూడా వచ్చారు ఆ కొత్త తరానికి కొత్త రకం బాణీలు కట్టే అవకాశం ఇళయరాజాకు వచ్చింది తర్వాత కోదండరామ రామిరెడ్డి చిరంజీవి కాంబినేషన్ అందులో అభిలాష అభిలాష్ కనుక తీసుకుంటే ఆ పాటలు మీరు ఇప్పటికీ వింటుంటే ఒక కొత్త తరహం పాటలా కనబడతాయి ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ అదే రకం రాక్షసుడు దాంతో ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్ అయిపోయారండి చిరంజీవి సినిమాలకి ఇళయరాజా సమ్మెకు వచ్చిన పాటలు ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ కూడా ఆయన మెగాస్టార్ అవ్వటానికి ప్రధానమైన కారణాల్లో మ్యూజిక్ కూడా ఒక కారణం అందులో ఇళయరాజా కారణం అంటే మనం ఖచ్చితంగా ఒప్పుకొని తీరాలన్నమాట ఓకే సో ఆ విధంగా ఆయన నూతన పరబడి క్రియేట్ చేస్తారు తమిళంలో కూడా సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా అనగానం అనుకోండి అయితే కొన్ని ముఖ్యమైన ఇన్సిడెంట్స్ ఇళయరాజా వ్యక్తిత్వం గురించి మీకు చెప్పాలి ఇళయరాజా ఒక ప్రపంచం అని చెప్పి ఎందుకంటారంటే ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినా సంగీతం సమకూర్చేటప్పుడు పాటలు ట్యూన్లు వరకు చూసుకుంటారు అప్పటి వరకు కానీ సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఎప్పుడైతే వినసొంపుగా ఉంటుందో ఆ కథకి తగ్గట్టుగా ఉంటుందో ఆ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వడానికి అది కారణం అవుతుంది మీకు ప్రధానమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరంలో శివ సినిమా వచ్చింది శివ సినిమాకి డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ అని అందరికీ తెలుసు అనపన స్టూడియోస్లో ఇళయరాజాని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా తీసుకున్నప్పుడు యాలగడ్డ సురేంద్ర ప్రొడ్యూసర్ అక్కినేని నాగేశ్వర్ రావు వీళ్ళందరూ వ్యతిరేకించారు ఇళయరాజాని కానీ నాగార్జున మాత్రం సపోర్ట్ చేశారు కేవలం నాగార్జున సపోర్ట్ వల్లే శివ సినిమాని రామ్ గోపాల్ వర్మ డైరెక్ట్ చేయగలిగారు ఇళయరాజా తనకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇందులో రెండు విషయాలు చెప్పాలి సినిమా అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది శివ సినిమా 
కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్లు పిలిచారు ప్రొడ్యూసర్సు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు హీరో నాగార్జున అక్కినే నాగేశ్వరరావు అక్కినే వెంకట్ వీళ్ళందరూ కలిసి ప్రివ్యూ చూశారు ప్రివ్యూ చూసేటప్పటికీ అందరూ మహల్లో కత్తివేటికి నేతలు చుక్కలేదు ఎందుకంటే సినిమా చాలా పేలవంగా చాలా డల్లుగా అసలు ఈ సినిమా ఒక వారం కూడా ఆడేట్టుగా అనిపించాల అప్పుడు అందరూ నిర్ణయించుకున్నారు మేము తప్పు చేసాం రామగోపాల వమ్మని అనవసరంగా ఎంచుకున్నాం కొత్త వాడిని అని చెప్పేసి అనుకున్నారు అనుకుంటే రామగోపాల వమ్మకి కాళ్ళు చిత్రు చెమట్లు పెట్టేశారు ఏం చేయాలి అర్థం కాల దాన్ని ఏం చేశారంటే చివరికి మ్యూజిక్ మరి ఉంది కదా మ్యూజిక్ చివరికి ఫైనల్గా వచ్చేది ఈయన దగ్గరికి వస్తుంది ఇళయరాజా దగ్గర ఇళయరాజా దగ్గరికి వచ్చింది ఇళయరాజా ఏం చేశారంటే చూశాడు మూవీ అంతా నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ ఇవ్వాలి కదా నేను చేస్తానని చెప్పి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ తీసుకున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పిలిపించారు అందరిని పిలిపించి మళ్ళీ కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ ప్రివ్యూ వేశారు వేసేటప్పటికీ అసలు అద్భుతం అనమాట ఆ సినిమా చూసేటప్పటికి అదిరిపడ్డారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఏంటి అంతకుముందు చూసిన సినిమా ఏంటి ఇప్పుడు చూసిన సినిమా ఏంటి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఏంటి అని అదిరిపడ్డారు అదిరిపడిన తర్వాత అందులో జేడి చక్రవర్తిని నాగార్జున వెంట వెంట పడుతూ ఉంటూ కొడుతూ ఉంటాడు కొడుతూ ఉన్నప్పుడు అతను క్లాస్లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి పరిగెడుతూ ఉంటాడు మీకు ఆ సినిమా సీన్ గుర్తుండే ఉంటుంది అంటే అక్కడ లెక్చరర్స్ పాఠాలు చెప్తుంటే లోపలికి వెళ్ళి పరిగెత్తే సన్నివేశాలు ఉంటాయి దానికి ఎవరైనా సరే మీరు ఊహించండి ఎలాంటి మ్యూజిక్ పెడతారంటే భయంకరంగా మ్యూజిక్ కొడతారు అంటే చాలా సౌండ్ సిస్టమ్తో కొడతారు కానీ ఒక వైలన్ మీద పేథటిక్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు ఆయన ఇస్తే రామగోపాల్ బామకి ఏం అర్థం అలా రామగోపాల్ బామ వెళ్ళి అడిగాడు అప్పుడే కొత్త డైరెక్టర్ అతను ఏంటి మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అంతా బాగా ఇచ్చారు ఈ దీని మీద వయోలిన్ మీద ఈ పేథటిక్ మ్యూజిక్ ఏంటి ఇది మార్చండి అన్నారు నేను ఒకసారి మ్యూజిక్ చేస్తే మార్చను ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు పెట్టానంటే ఒక క్లాస్లో మంచి లెక్చరర్ లెసన్స్ చెప్తుంటే వీళ్ళు వెళ్ళి కొట్టుకోవడం అనేది మన సమాజంలో విలువలు పడిపోతున్నాయి అనడానికి ఉదాహరణ ఆ ఉదాహరణ తెలియచెప్పడానికి నేను అది విషాదభరితమైన సంగీతం పెట్టానని చెప్పి చెప్పాడు రామగోపాల్ బొమ్మ ఇప్పట్లో మంచి ఇదే అడిగినప్పుడు ఏం కాదు కదండి ఊరుకున్నాడు కామ్గా ఊరుకుంటే ఆ సినిమా రిలీజ్ అయింది సూపర్ డోపర్ హిట్ అయిపోయింది సూపర్ డోపర్ హిట్ అయితే రామగోపాల్ బొమ్మ వెళ్ళి ఈ సినిమా అయితే సక్సెస్ అయిందంటే కారణం మీరే నిండి అని చెప్పి కాళ్ళ మీద దండం దండం పెట్టాడు అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అంత గొప్ప మ్యూజిక్ ఇవ్వటం అనేది ఆయనతోనే స్టార్ట్ అయిందని నేను చెప్తున్నా తర్వాత మళ్ళీ రామగోపాల్ వర్మ క్షణ క్షణం వచ్చేవాడికి నేను పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మాట వినడాన్ని అందుకే వేరే దుస్తుల చేత వెళ్ళిపోయాడు సో ఆ గుణం అనేది ఉందండి ఆయన ఒకసారి మ్యూజిక్ కనుక ఇస్తే దాన్ని మార్చే ప్రసక్తే లేదు తర్వాత కమలహాసన్ ఇళయరాజు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఎర్రగులాబీలు సినిమా తీసుకోండి ఎర్రగులాబీలు కేవలం మ్యూజిక్ ప్రధానంగా దానికి కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఎర్రగులాబీలు హిట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఇదే ఆకలి రాజ్యం చూడండి ఆకలి రాజ్యంలో యాపిల్ పండు బురదలో పడిపోతుంది బురదలో బురదలో పడినప్పుడు మురికి కాలంలో పడిపోయినప్పుడు దాన్ని తీసి వాళ్ళు కడుక్కుని తినే సన్నివేశం దగ్గర మ్యూజిక్ ఇస్తారు అది ప్రేక్షకుల కడుపుల్లో దేవినట్టుగా బాధ బయటకు వచ్చేట్టుగా ఉంటుంది తర్వాత కమలహాసను ప్రతాప్ పోతను వీళ్ళందరూ కలిసి భోజనం చేసే ముందు శ్రీదేవి తాలూకు రిలేటివ్ పెద్దవాడు చనిపోతారు చనిపోతున్నప్పుడు వాళ్ళు బాహుభావాలు అన్నం ఎదురు ఉండవండి తినలేకపోవటం దానికి మ్యూజిక్ ఇస్తారు చాలా అద్భుతం అండి అందుకని ఇళయరాజా అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిమానం అయితే హే రామ్ అని చెప్పి ఒక సినిమా తీశాడు కమలహాసన్ దానికి వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకొని సినిమా అంతా అయిపోయింది ఇక క్లైమాక్స్ ఉంది క్లైమాక్స్లో ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఏమి ఇతనికి గొడవ వచ్చింది గొడవ వస్తే వెళ్ళిపోయాడు అతను వెళ్ళిపోతే కమలహాసన్కి ఏం చేయాలో అర్థం కాల అప్పుడు ఇళయరాజా దగ్గరికి వెళ్ళాడు కమలహాసన్ చెప్పాను కదా ఎప్పటి నుంచో వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి వెళ్ళి ఇళయరాజా చెప్పాడు ఎలాగైనా ఏ రామ్ నువ్వే చేయాలి అని అంటే అయితే సినిమా వేయమన్నాడు సినిమా వేసిన తర్వాత అన్నీ చూసి అక్కడక్కడక్కడ మార్పులు చేసి మిగతాదంతా పర్వాలేదు అనే క్లైమాక్స్కి ఆయనే మ్యూజిక్ ఇచ్చారు 
మ్యూజిక్ ఇస్తే హే రామ్ మంచి సక్సెస్ అయింది అంటే ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే ఆయన ఫ్రెండ్షిప్కి ప్రాణం ఇస్తాడు ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేసిన దానికి మళ్ళీ కరెక్షన్స్ చేయడం కానీ మళ్ళీ కొంత యాడ్ చేయడం కానీ చేయరండి కానీ కేవలం ఇళయరాజా ఫ్రెండ్షిప్కి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి కమల్ హాసన్కి ఆ విధంగా చేశాడు కానీ ఫ్రెండ్షిప్కి ప్రాధాన్యం ఇచ్చినటువంటి ఇళయరాజాలో కూడా ఒక మాయిన మచ్చంటూ ఒకటి ఉంది అదేంటంటే ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళిద్దరూ మంచి ఎవరనుకుంటే ఎవరు అనుకునే వాళ్ళు అయితే ఈ పాటల కచేరీ సందర్భంగా ఈయన పాటల్ని ఆయన కచేరీలో పాటం మొదలుపెట్టాడు ఈ మ్యూజిక్ వీటిల్లో సరే తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పాడుతా తీగ లేకపోతే అమెరికాలో ఇలాంటివన్నీ పాడుతున్నప్పుడు ఈయన నోటీస్ ఇచ్చాడు నా పాటల్ని మీరు చేసినందుకు నాకు మీరు రాయల్టీ ఇవ్వాలని చెప్పి అందులో భాగంగా ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం కూడా నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఈ విషయంలో చాలా బాధపడ్డాడు ఎందుకంటే నాతో ఒక మాట చెప్పినా కూడా బాగుండేది కానీ ఇలాగ ఫ్రెండ్ అయ్యి ఉండి నేను ఎంతో ప్రేమించిని అభిమానించి నా సొంత మనిషి అనుకునేటువంటి ఇళయరాజా ఈ విధంగా చేశారని చెప్పేసి ఆయన బాధపడ్డాడు కానీ తర్వాత దానికి ఇళయరాజా వివరణ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏమని ఇచ్చాడంటే నేను కేవలం బాలసుబ్రహ్మణ్యానికి ఇవ్వలేదు ఆ ఎవరైతే ఆ మ్యూజిక్ చేసి ఏర్పాటు చేసే నిర్వాహకులు ఉంటారో ప్రోగ్రామర్స్ వాళ్ళకి తెలియజెప్పాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఇచ్చాను అందులో వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం లాయర్స్ ఇతను కూడా ఇవ్వక తప్పదు అంటే నేను ఇచ్చాను అని చెప్పి వివరణ ఇచ్చుకున్నా అది మాత్రం ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యానికి ఒక తీరని గాయం కింద మారింది తర్వాత ఆయన మ్యూజిక్ చేసే కచేరీల్లో కానీ వాటిలో కానీ ఇళయరాజా పాటల్ని ఆయన పాట మానేశాడు కానీ ఆయన చనిపోవటానికి ముందు మాత్రం మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరూ మనసు చెప్పి మాట్లాడుకున్నారు మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు అక్కడ అయిపోయినా కూడా చివరికి బాలసుబ్రహ్మణ్యం చనిపోయినప్పుడు ఒక తీరని దుఃఖంతో బాధపడ్డాడు ఏడ్చాడు కూడా ఇళయరాజా అది ఒక విధంగా ఆయనకి ఆయన మర్చేమో అనుకుంటున్నాను ఆ విషయంలో మీరేమంటున్నారు అంతేనండి కాపీరైట్లు ఇష్యూ వచ్చాయి కాపీరైట్ ఇష్యూ వచ్చి నా పర్మిషన్ లేకుండా నేను కంపోజ్ చేసిన సంగీతం పాటలు పాడకూడదని చెప్పింది బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఇంత వాడు కంటే ఏం కంటెస్ట్ చేశారంటే ఇప్పుడు మ్యూజికల్ నైట్స్ ఉంటాయి ప్రతి మ్యూజికల్ నైట్కి నువ్వే రావాలని లేదు మా సొంత ట్రూప్తో మేము పాడుకుంటాం ఇప్పుడు బయట మేము ఆ పాట పాడకూడదు అంటానికి ఉంది కాపీరైట్ ప్రకారం చల్లదు అని బాలసుబ్రహ్మణ్యం కంటెస్ట్ చేశాడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం కూడా ఏం ఊరుకోలేదు కంటెస్ట్ చేశాడు చివరికి రాజీ కుదిరిచ్చారే కానీ ఇది కరెక్ట్ అని ఏం ఇది అవ్వలేదు చివరికి మళ్ళీ ఇళయరాజాను బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఇద్దరు కలిసిపోయారు అది జరిగింది కానీ ఏదైనా అదే ఒక విధంగా ఫ్రెండ్షిప్లో ఒక ఫ్రెండ్షిప్పే జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను తర్వాత ఇంకా ఫ్రెండ్షిప్ గురించి చెప్తే రజనీకాంత్ రజనీకాంత్ ఇంకా ఇది చెప్పేట కమలహాసను తర్వాత ఇళయరాజా అన్ని సందర్భాలు ఎలా ఫ్రెండ్షిప్ కొత్తలో వచ్చినప్పుడు ఇళయరాజాకి ఈ మందు అలవాటు అనేది బాగా ఎక్కువ ఈ డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ చాలా ఎక్కువగా ఉండేది ఆ డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రజనీకాంత్ కూడా బాగా అతనితో కలిసి డ్రింక్ చేసేవాడు వీళ్ళంతా బాగా తాగేవాళ్ళు బాగా తాగేవాళ్ళు అయితే ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే కొంతకాలం పోయిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత రజనీకాంత్ పూర్తిగా తనకున్న వ్యసనాలను మానేసి ఒక ఋషిగా మారి ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఎలా మనిషిగా మారాడో ఇళయరాజా కూడా కొంతకాలం పోయిన తర్వాత తాగుడికి పూర్తిగా దూరం అయ్యి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మనిషిగా మారి తన స్టైల్ని మార్చుకున్నాడు హెయిర్ స్టైల్ని తన డ్రెస్సింగ్ ఇది మార్చుకున్నాడు చాలా కాలం తర్వాత వాళ్ళని చూసిన వాళ్ళు ఒకప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇలా డ్రింక్ చేస్తారా అన్న ఇది లేకుండా పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికమైన పరివర్తన అనేది వాళ్ళిద్దరిలో కూడా కనిపిస్తుందండి అవును సో ఇళయరాజాలో కాల పరిణితి కనిపించింది తర్వాత సంగీతంలో పరిణితి కనిపించింది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పూర్తిగా మారిన మనిషి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఆయన ఇన్ని గుణాలు మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా గురుభక్తి చాలా ఎక్కువ అండి జీకే వెంకటేష్ గారు అంటే చాలా అభిమానం ఎక్కువ అలాగే సౌందర్యరాజన్ అంటే కూడా చాలా అభిమానం ఎక్కువ సౌందర్యరాజను 
తమిళనాడులో తమిళ్ ప్రొనౌన్సియేషన్తో బ్రహ్మాండంగా పాడేవాడు ఎంజీ రామచంద్రన్ శివాజీ గణేష్ను ఎక్కువగా ఎంజీ రామచంద్రకి సౌందర రాజన్ పాడేవాడు కాబట్టి సౌందర రాజన్ చేత చివరి దశలో అవకాశాలు తగ్గినప్పుడు ఇళయరాజా పర్టికులర్గా సౌందర రాజన్ చేత పాటలు పాడించాడండి కాబట్టి ఆయన ఒక అభిలాషి అభిలాషి సంగీత అభిలాషి సాహిత్య అభిలాషి ఏదైతే ప్రొనౌన్సియేషన్ బాగుంటుందో ఆ కళాకారుల చేత పాడించాలని అటు సౌందర రాజన్ ఇటు తెలుగులోకి వచ్చేటప్పటికి ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం సో వాళ్ళని ఆరాధించేవాడు ఆయన మీరైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారు లేదండి నేను చెప్పండి చెప్పా ఆ విధంగా ఆయన ఒక అంటే ఒక రకమైన ఇద్దరే ఉన్నప్పుడు వయసు పిలిచింది అని ఒక సినిమా ఉంది వయసు పిలిచింది ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ఆయన ఎలాగైనా సరే గురువు గారి చేత పాడించాలి ఎందుకంటే జీకే వెంకటేష్ చాలా బాగా పాడతారు అందులో ఒక పాట మబ్బే మసకేసిందిలే ఒక మంచే తెరగా నిలిచిందిలే ఊరు నిదరోయిందిలే అని ఒక పాట ఉంది ఆ పాటకి జీకే వెంకటేష్ చేత పాడించాలి ఆయన మొత్తం అంతా రెడీ చేసుకున్నారు రెడీ చేసుకుంటే జీకే వెంకటేష్ కరెక్ట్గా రికార్డింగ్ రోజున ఫుల్గా తాగేసి ఆయన పడుకుని పోయాడు ఈయన వెళ్ళాడు స్వయంగా అక్కడికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి లేపుదామని ట్రై చేస్తే లేచినా ఆయన పాడే స్థితిలో లేడు అదే అదే దాంతో అప్పుడు మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ చేత పాడించాల్సి వచ్చింది కాబట్టి గురువు మీద అంత అభిలాష ఆయన అంత భక్తి ఎప్పుడైనా సరే ఆయన గురువు ఏం చెప్తే అది పాటించేవాడు ఆయన ఎవరికి లొంగన వ్యక్తి ఒక జీకే వెంకటేష్ అంటే ఆయన చివరి వరకు కూడా ఆయన అంటే తన గురుభక్తిని చాటుకున్నాడు అండి అవునవును ఆ విధంగా చెప్పాలి అంటే ఆయన మన తెలుగు దర్శకుడు వంశీ వంశీ అంటే చాలా ప్రత్యేకమైన పెద్ద వంశీ అంటే ఆయన సితార దగ్గర నుంచి కూడా ఆయన తన సాహిత్యానికి సంగీతానికి ఇచ్చేవాడు తర్వాత ఈయనకున్న ఇలరాజు కొన్ని అలవాటు ఏంటంటే ఆయన చూసి ఇచ్చేస్తాడు ఆయన అంటే యాక్చువల్గా ఎవరైనా సరే ఒక సాహిత్యం చూసి సాహిత్యం చూసిన తర్వాత చూనిస్తారు కేవి మహాదేవన్ ఉన్నారనుకోండి కేవి మహాదేవన్ సాహిత్యాన్ని చూసి ఆయన చూనిస్తారు అలాగే చక్రవర్తి కూడా ఒకసారి సాహిత్యం లేకపోయినా ట్యూన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ ఈయన సాహిత్యంతో సంబంధం లేకుండా ట్యూన్ ఇచ్చేస్తారు దానికి సాహిత్యం రాసుకోవాలి అలాగే ఈ వంశీకి ఒక్కొక్క సినిమాకి ముప్పై ట్యూన్లు కూడా ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఎవరికి ఆయన వాళ్ళు ఎవరు ఆయన అందరూ నీకు ఏది కావాలో నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆ విధంగా ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకొని వంశీ చివరి వరకు ఈ మధ్య సినిమాలు తీయట్లేదు అనుకోండి చివరి వరకు కూడా ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్షన్కి ఎక్కువగా ఆని వంశీ సినిమాలు అన్నట్టుకి ఇళరాజ్యం మ్యూజిక్ అంతే బాలు ఎస్ జానకి ప్లేబ్యాక్ సింగర్స్ వాళ్ళ ఒక బ్రాండ్ బాండింగ్ అనమాట ఇది ఇళయరాజా ఎస్బి బాలు ఎస్ జానకి ఈ ముగ్గురు బాండింగ్ అనమాట ఎక్కువ ఇళయరాజా తన సినిమాలో సుశీల్కి చేత ఎక్కువ బాడిచ్చేవాడు కాదు ఎస్ జానకి అమ్మ చేత ఎక్కువ బాడిచ్చేవాడు అది వాళ్ళందరికీ ఒక బాండింగ్ అనమాట స్పెషల్ బాండింగ్ అలాగే ఈయన ఇళయరాజాకు ఉన్న ప్రత్యేకమైన అలవాటు ఏంటంటే ఆచార్య ఆత్రే అంటే నీకు బాగా ఇష్టం ఆచార్య ఆత్రేయ పట్టాన పాటలు రాయడం రాయడు కానీ పాట రాస్తే మాత్రం చాలా ఆర్ద్రంగా హృదయానికి అంటుకునేట్టుగా చక్కటి ఇదిగా ఉండేది సో ఆచార్య ఆత్రేయ సాహిత్యం అంటే నీకు బాగా ఇష్టం కాబట్టి ఎక్కువ ఈయన ఆచార్య ఆత్రేయతో కలిసి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడేవాడు తెలుగులో తమిళంలో అమావాస చంద్రుడు అని ఒక సినిమా వచ్చింది అమావాసను మాధవి ఆ సినిమాకి ఆచార్య ఆత్రేయ పాటలు రాయడానికి అవ్వలేదు అవకపోతే ఆ ప్లేస్లో వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి వచ్చారు వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి వచ్చినప్పుడు వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గురించి ఈయనకి ఐడియా లేదు ఇళయరాజాకి ఐడియా లేదు వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి పాటలు ఏం రాయగలడు అని సాధ్యమైనంత వరకు అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఒక విధంగా చిన్న చూపే అనుకోండి కానీ రెండు మూడు పాటలు వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి రాసిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన తనకున్న ప్రతిభ ఏంటో పాఠం ఏంటో అని తెలిసింది ఇళయరాజాకి ఆ తర్వాత ఆచార్య ఆత్రేయ తర్వాత వేటూరు సుందరరామ్మతో ఆయన ఎక్కువ పైన సాగించాడు ఆయన తర్వాత ఈయన మంచి నేషనల్ లెవెల్లో మంచి పురస్కారాలు అందుకున్నాడండి ఉత్తమ సంగీత అవార్డులు ఎన్నో ఆయన అందుకున్నాడు నేషనల్ ఫిలింఫేర్ అవార్డులు అందుకున్నాడు అందులో మీకు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే రుద్రవీణలో తరలి రాధ తనే వసంతం తనకు ధరికి రాని వనాల కోసం అని నమ్మకు నమ్మకు ఈ రే ఈ అనే ఒక పాట ఇంకో పాట ఉంది అవును ఆ రెండు అండి అందులో తరలి రాధ తనే వసంతం తనకు ధరకి రాని వనాల కోసం ఇది 
యూత్కి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చేటువంటి సాంగ్ అండి అంటే మనం కష్టపడాలి కష్టపడితే ఏదైనా మన దగ్గరికి వస్తుంది అనేటువంటి ఒక మంచి భావంతో ఈయన ఇచ్చినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు రుద్రమేణ కనుక ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కొడుకు గురించి కొడుకు ఎదిగిపోయిన ఇదిలో జమిని గణేష్ను మాట్లాడలేని స్థితికి ఉంటాడు అందులో ప్రసాద్ బాబు వాయిస్తూ ఉంటాడు ఆ సన్నివేశం ఒకటి ఉంటుంది దానికి ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చాలా అద్భుతంగా ఇచ్చాడు కాబట్టి రుద్రమేణ ఇలాంటి సినిమాలకి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఇచ్చినటువంటి ఇళయరాజా అది కమర్షియల్ సినిమాలకు కానీ ఇటు ఆర్ట్ సినిమాలకు కానీ లేకపోతే డ్రమెటిక్గా ఉండే సన్నివేశాలకు కానీ విషాదపరమైనటువంటి సన్నివేశాలు కానీ నృత్యపరమైనటువంటి సన్నివేశాలు కానీ మీరు సాగర సంగమం తీసుకోండి సాగర సంగమం నృత్యపరంగా ఉండేటువంటి క్యారెక్టర్ దానికి అద్భుతమైనటువంటి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు స్వాతిమిత్యం స్వాతిమిత్యం ఒక అమాయకమైనటువంటి క్యారెక్టర్ అమాయకమైనటువంటి క్యారెక్టర్కి అద్భుతమైనటువంటి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు ఆయన ఒకటి కాదు రెండు కాదండి ఆయన ఆయన మ్యూజిక్ అనేది అనంతం అది ఒక పైనుంచి కొండ నుంచి ఒక సెలయ్యరు కిందకి పడుతున్నప్పుడు ఎంత దార పడుతుందో ఆ ఓట ఎంత తీసుకుంటామో ఇళయరాజా కూడా అదే రకమైనటువంటి ట్రెండ్ని తీసుకొచ్చి తన ఓటర్లోంచి ఎన్నో రకమైనటువంటి జలధారల్ని తెలుగు సినిమా రంగానికి తమిళానికి అందరికీ ఇచ్చారని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ తర్వాత ఏ మనిషి కూడా ఉద్దాన పతనాలు అనేవి రెండు ఉంటాయి ఎవరు పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ కిందకి పడుతూ ఉంటుంది డౌన్ ఫాల్ అవుతూ ఉంటుంది దీని విషయంలో కూడా ఒక అపప్రద అనుకోవచ్చు లేదంటే మళ్ళీ ఇదొక మాయను వచ్చి అనుకోవచ్చు ఏంటంటే ఇళరాజ్యాల్లో ఉన్నది ఏంటంటే ఎక్కువ కలిసిపోయే మనస్తత్వం కాదు ఎవరితోనూ పూర్తిగా కలివిడిగా ఉండే మనస్తత్వం కూడా కాదు కలిసే ఉండే మనిషే కానీ ఒక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాడు ఆ సందర్భంలో నేను వినది ఏంటంటే ఈయన ఒక ఈయన బర్త్డేకి అందరినీ పిలిచారు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంట మీకు గుర్తుందండి సినిమా ఇండస్ట్రీ పిలిస్తే కేక్ కటింగ్కి ఈయన మేడ మీద నుంచి కిందకు పైకి రాలా అప్పుడు కమలాసును రజనీకాంత్ గొప్ప గొప్ప నటీ నటులు అందరూ కూడా అక్కడ అటెండ్ అయ్యారు పైనుంచి కింద వెయిటింగ్ పెట్టి ఎంతకీ రాలేదుట రాకపోయేటప్పటికి సినిమా ఇండస్ట్రీలో అందరూ ఫీల్ అయ్యారు ఏంటి ఇళయరాజా ఇలా చేయడం ఏంటి అని చెప్పి దాంతో అఫెండ్ అయ్యి తర్వాత నుంచి కొంత అవకాశాలు ఇవ్వటం తగ్గించారు తర్వాత ఈయన ట్రూప్లో పనిచేసినటువంటి రెహమాను తర్వాత ఉత్తుంగ తరంగంలాగా పైకి వచ్చాడు అతను కొత్త వైవిధ్యాన్ని కొత్త తరానికి అందజేశాడు రెహమాన్ కూడా ఇదే మనస్తత్వం రెహమాన్ ఒకసారి చూపిస్తే మళ్ళీ ఇంకా మార్చే స్వభావం ఉండదు రెహమాన్ వచ్చాడు కానీ ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ పిల్లలు మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అయ్యారు ఇప్పటికీ కూడా నమ్మి వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి ఆయన తన బాణీల్ని ఇస్తూ ఉంటారు ఇప్పటికీ కూడా అంతకాలం నుంచి ఇంతకాలం వరకు మరి ఆయన మ్యూజిక్ రంగానికి సంగీత రంగానికి సినిమా రంగానికి చేసిన సేవలు చిరస్మరణమైనవి అయితే ప్రేక్షకులకి ఇన్ని వివరాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనిషిలో రకరకాల కోణాలు ఉంటాయి ఆ రకరకాల కోణాలని ఆవిష్కరించే ప్రయత్నంలో భాగంగా జేసీ టీవీ మరి సచ్చా టీవీ మరి సినిమా ప్రముఖులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ జీవితాన్ని స్పృశిస్తూ మీకు అందజేయాలనే భావంతో ఈ వివరాలన్నీ కూడా మీకు అందజేస్తూ గోపాలకృష్ణ గారు ఈ ఇంటర్ని ముగించిపోయే ముందు మీరు కూడా ఒక మాటగా మన ప్రేక్షకులు మీరు చెప్పాలి ఇళయరాజా ఆ పాటలు వింటున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇప్పటికంటే ఈరోజు సినిమా రంగంలో కొత్త పాటలు వచ్చినప్పుడు అవి ఒక ఆ సినిమా ఆడుతున్నంత కాలం ఉంటాయి తర్వాత మర్చిపోతాం కానీ ఈరోజు మీరు భద్రకాళ సినిమాలో పాటలు తీసుకున్నా రుద్రవేణిలో పాటలు తీసుకున్నా ఆఖర్ రాజ్యంలో పాటలు తీసుకున్నా ఇప్పటికీ నిత్య నూతనంగా కనబడుతూ ఉంటాయి అంటే చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు సాయంకాలం సాగర్ తీరం అన్న పాట ఇప్పటికీ విశాలుగానే ఉంటుంది వింటూ ఉంటాయి సో మీ భావన ఏంటో ఒకసారి చెప్పండి గోపాలకృష్ణ గారు ఏం చెప్పాలంటే ఇందా మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇళ్ళరాజా గురించి ఒక సంగీత ఉత్తుంగ తరంగం అండి ఒక కొత్త ఉరవడి ఓ కొత్త బాణి తనదైన బాణి సృష్టించాడు ఆయన ఇళయరాజా మీరు చెప్పినట్టు ఇళయరాజా అంటే మెలడీ మెలడీ అంటే కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఇళయరాజా అలా ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు మీరు చెప్పినట్టు రుద్రమేణి కానీ లేకపోతే భద్రకాళి కానీ లేకపోతే 
సంగీత ప్రాధాన్యం ఉన్న చాలా సాగర సంగము ఇలాంటివి ఏదైనా కానీ ఇవి చూసినా కూడా చాలా బ్రహ్మణమైన సంగీతాన్ని ఇచ్చాడు మీరు చెప్పినట్టు ప్రతి మనిషికి కొన్ని ప్లస్ పాయింట్లు ఉంటాయి కొన్ని మైనస్ పాయింట్లు ఉంటాయి కొత్త నీరు వచ్చిన పాత నీరు తప్పుకోగానే పరిస్థితి వస్తుంటుంది అలాగే ఇప్పుడు చాలామంది కొత్తదంగా ఏఆర్ రెహమాన్ కూడా పాత పడిపోయాడు ఇప్పుడు ఏఆర్ రెహమాన్ కూడా పాత పడిపోయాడు దమనని హారిస్ జయరాజ్ అని వాళ్ళని వీళ్ళని ఇంకా చాలా కొత్త మంది దర్శకులు వచ్చేస్తున్నారు కొత్త కొత్త ఉరవడం సృష్టిస్తున్నారు అయినా సరే సంగీత ప్రపంచంలో తెలుగు సినీ సంగీత ప్రపంచంలో ఇలారాజా ఎప్పటికీ ద్రోతారు ఆ స్థానం ఇంకోళ్ళు ఆక్యుపై చేయలేరు ఆ పక్కన చేరగలరేమో కానీ దాన్ని ఆక్ రిప్లేస్ చేసేయడానికి మటుకు ఎవరి వల్ల కాదని నేను ద్రోతారని చెప్పుకోవచ్చు అంతే అంతే సంగీత ప్రపంచంలో ఓ ధ్రోతార అది ఏంటంటే ఆయన చేసిన సంగీతానికి చేసిన సేవలు అందించిన అను అనితరమైన సా అనితర సాధ్యమైన సంగీతం ఇవి చెప్పడానికి తప్పింది అనుభూతిని మనం అనుభవించాలే కానీ మనం చెప్పనాలి కాదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మన ప్రేక్షకులందరికీ తెలియజేస్తున్నాను గోపాలకృష్ణ గారు ముఖ్యంగా మిమ్మల్ని అభినందించాలి ఎందుకంటే మీరు చాలా సుదీర్ఘకాలంగా బ్యాంకు రంగంలో విశేషమైన సేవలు అందించి తర్వాత జర్నలిజంలోకి ప్రవేశించి అంతకాలంలోనే ఒక విశ్లేషకులుగా మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగి లేకపోతే మంచి మంచి వివరాలు రాబట్టుకొని ఈరోజు జేసీ టీవీ మరియు సచ్చా టీవీకి చాలా ఎనలేని సేవలు అందిస్తున్నారు సో మీరు కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా మీరు మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు మమ్మల్ని అడగాలి మా నుంచి ప్రాసుకి తెలియచేయాలనే ఉద్దేశంతో మీకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం అండి